sifa za mpenzi na sifa za mke au mume mpenzi ziko hivi a uh, sifa za mpenzi na sifa za mke au mume mpenzi tofauti zake ziko hivi msikizaji nimeletea mada hii baada ya kuulizwa swali na dada mmoja tokea Dar es Salaam na swali hili limenipa nguvu ya kuweza kuandaa mada hii ambayo itaweza kusaidia kuelewa tofauti ya mpenzi au mke au mume mtarajiwa au mke mtarajiwa au mume au mume au mke ambaye yuko tayari kwa ndani ya ndoa mpenzi ni mtu ambaye unashirikiana mapenzi katika tendo la ndoa na mambo mengine madogo madogo lakini tofauti yake mpenzi yule ambaye huna malengo ya kuishi naye milele kama mke au mume ni kitu kingine ambacho kinapaswa kiangalie kwa uzito mkubwa sana na kuna watu ambao wanaishi ndani ya ndoa wanaishi kama vile mpenzi mchepuko sasa hili ni jambo la msingi uweze kuliona, kuliona na kuweza kulifanyia kazi la kwanza mpenzi ni mtu ambaye anashirikiana na mwanamke au mwanaume kwa sehemu kubwa tendo la ndoa ndio ambalo linashikilia uhusiano ule. Kwa hiyo uwezi kumtambulisha mpenzi kwa wazazi wako. Uwezi kumtambulisha mpenzi kwa ndugu zako unless umekuwa ni mtu mchafu sana kiasi ambacho hata ndugu zako wanafahamu kwamba wewe ni mchafu. Unaweza kaona kwamba una ume, hata ndugu zako wanakuruhusu wewe kumsaliti mkeo au mumeo. Kwa hiyo kwa hiyo huyu mpenzi yes unashikia tendo la ndoa unaweza hata kumsaidia UC uh, na nini na nini lakini huwezi ukamshirikisha kwa ndugu zako kadhalika ukiwa na mume mpenzi au mke mpenzi ukiona kwamba hataki kufanya ukaribu na ndugu zako au na wazazi wako hataki kusaidia ndugu zako hataki kusaidia hataki kusaidia kuwa karibu na ndugu zako au wazazi wako chambua huyo hana tofauti na mpenzi kwa lazima ukisha kwa mumeo au mumeo mtarajiwa au mkeo mtarajiwa sawa vile vile anakuwa na ukaribu na ndugu zako au na wazazi wako sasa kuna watu ambao wanaitana wachumba lakini hawajatambulishana kwa wazazi huo sio uchumba huo ni upenzi sawa ni upenzi ambao unataka uelekee kwenye stage ya pili ambao ni uchumba unaanza na urafiki unaingia kwenye upenzi alafu unaingia kwenye uchumba alafu unaingia ndani ya ndoa sasa kama hujamtambulisha huyu mtu kwa wazazi sawa huyo sio mchumba kwa hiyo kwa maana sio mume mtarajiwa au sio mke mtarajiwa <laughs> kama umeshamtambulisha tayari mwanake lazima atengeneze connection na hawa watu ajenge ukaribu ikitokea shida kwenu atahusika sawa so, sasa so, unapoona kwamba mtu huyu mpenzi hayuko hivyo hawezi kaingilia kwa mambo ya familia yako na jambo la msingi ufahamu hilo kinyume na hapo utakuwa danganyo kwamba una mume mtarajiwa una mke mtarajiwa kumbe sivyo kabisa na kama una mtu ambaye unamuona kwamba anapata kigumizi kusaidia ndugu zako wazazi wako wakati mlifini cha uchumba tambua unaingia kwenye midomo ya simba taliwa utateseka sana sawa so, mpenzi ukaribu unaenda kibaba yani kibaba yani vipande vipande yani, yani ukaribu wao walionao mpenzi yani ni wakupima lakini mke mpenzi au mke mtarajiwa au mume mtarajiwa anakuwa na ukaribu mkubwa na mtu aliye naye kwenye mahusiano ya kimapenzi sawa sawa huyu 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 nani uh, mpenzi sawa mpenzi uwezo kumwalika kwenye sherehe za kifamilia kama alivyozungumza pale mwanzoni sawa lakini mke mtarajiwa mume mtarajiwa unamwalika au mume unamwalika unakwenda bwana tumefiwa twende unaenda <laughs> kwa hiyo lazima kuna kuna karibu mkubwa na unamshirikisha mambo mengi mkeo au mke mtarajiwa kuliko mpenzi. Kwa sababu ukiondoa tendo la ndoa kwenye mapenzi uhusiano haufiki mbali. Ndio unakutana na kesi za vijana wanasema kwamba namsaidia kila kitu, namsaidia kila kitu lakini ngoma ya wakubwa hataki kunipa. <laughs> Nimemsaidia mambo mengi lakini hataki kunipa tendo la ndoa. Unajua unaweza kuona kwamba huyu ametarajia kwamba nitasaidia ili nipate tendo la ndoa lakini anasaidia lakini hapewi hasa lazima anaona kama kuna utafuti huu usiano ukoje <laughs> kwa jambo la msingi ufahamu hilo sawa mpenzi haoni haja ya kufanya mabadiliko matamu mengi atafanya machache sawa <laughs> lakini mke mpenzi au mume mpenzi au ni au ni mtarajiwa sio mtarajiwa sawa 
atafanya mabadiliko kwa faida ya mpenzi wake ndio utasikia mwanaume anamwambia mke wake sitaki uvae kimini lakini anachepuka na mwanamke anayevaa vimini unaweza kuona eh anamwambia mke wake usivae kimini lakini anachepuka na mwanamke ambaye anavaa kimini na kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo mtu atayafanya kwa faida ya mwenzie lakini mpenzi afanye yani hasi wajibu wake kufanya mabadiliko mpenzi ukimwambia jambo la halali atalifanyia kazi mke mpenzi mtarajiwa au mume mtarajiwa au mume ukimwambia jambo la halali atalifanyia kazi lakini mpenzi ataanza kusuasua ataita ubishi hataki kufanya mabadiliko ambayo ni halali huyo huyo ni mpenzi maki mapenzi yeye anachoangalia tu unakuta na wanawake wengi ambao wako ndani ya ndoa sawa yani mume wangu hata kuniandaa hataki yeye akija tu ni kuingia tu basi kuniandaa hataki yani haangaiki kuhakikisha kwamba mke wake mara zote anafurahia tendo la ndoa haangaiki kadhalika wanawake na wenyewe na hivyo hivyo asema nampa tu kumridhisha mimi mwenyewe sipati utamu sawa mimi mwenyewe sipati sipati raha sina hisia na na tendo la ndoa sina lakini nampa tu sasa huo uh, sio sio mke mpenzi sawa au sio mume mpenzi pale ambapo kuhangaiki kwa kiwango kikubwa furaha ya mwenzio wewe sio mke mpenzi au sio mume mpenzi ni mpenzi kumbe kwa sababu kama jele yoyo ajili ya mambo fulani fulani sawa hayo ni mambo ambayo nafasa uweza kuyaangalia sana sawa mpenzi sawa ambaye atatafuta sababu za kukuacha ndio ukiona mpenzi wako mara nyingi kama ni watu wachane kama hata kama ni mke wako hata kama ni mume wako ameshageuka amekuwa ni mke ametoka kwenye kuwa mke au kuwa mume amekuwa mpenzi sawa <laughs> kwa hiyo asa yani haoni 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 hasara kuachana na wewe ukiona tu mtu anataka kuachana na wewe yani mara nyingi tuachane kama ni wasitoachane bwana kila mtu ashiki yake nini na nini ujua ametoka kwenye mke mtarajiwa au mke kahaswa au mume mtarajiwa au mume, mume halisi ameshaweka kwenye gundi kundi la mpenzi hiyo hiyo ni jambo lazima uliangalie sawa lakini mke au mume mpenzi au mke mpenzi anatafuta sababu za kuboresha penzi liwe tamu zaidi anahangaika kwa hayo sawa hilo jambo la msingi sana uweze kuliangalia wewe uweze sawa sawa mpenzi sawa anapenda awe na wewe pale anapoona ni kwa faida yake sawa mpenzi anapenda awe na wewe pale anapoona kwa faida yake lakini mke mpenzi au mume mpenzi au mtarajiwa au sio mtarajiwa it doesn't matter Ana, atakuwa na wewe bila kujali yeye anaingia hasara au vipi bila yeye kwamba anaumia atakuwa na wewe nyakati zote sawa <laughs> sawa <So, laughs> I mean, he is always there for me wazungu wanasema sawa so, she is always there for me yani muda wote yuko kwa ajili yangu lakini mpenzi a ah, a ah, anangojea chumbani kwa sehemu kubwa na atakuikamua vya kutosha sawa so, mm-hmm. Sasa hii ni ni shida tunakuja kwenye eneo lingine ambalo ni gumu kidogo. Sawa? So, mpenzi tendo la ndoa halina upekee. Anasema it's not ex- exclusive. Ukiwa na mpenzi mwanake hata kama ni mume wako, sasa so, akiwa na tabia za kimabe, ni sio mume mpenzi, ni mume tu. Sawa? So, Kwa hiyo kuna mume na mke ambaye ni mume au ni mke tu, lakini sio mpenzi. Sawa. Sasa ukiwa na sawa, ukiwa na mpenzi tambua kwamba tendo la ndoa kwake sio la kipekee. Anaweza kalala mwanamke mwingine au na mwanamume mwingine muda wote ule. Hakuna ile exclusivity wanasema wazungu. Ule upekee hamna. Kwa ukiona mumeo au mkeo anachepuka chepuka tambua amekutoa kwenye mume mpenzi umebaki tu mume. Au amekutoa kwenye mke mpenzi umekuwa mke tu sasa utalea watoto na na kufua nguo zake peke yake. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ndio hali halisi ufahamu kwa bwana huyu huyu ni mume tu lakini sio mume mpenzi. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kuwa kumweka sawa mwenzio na asije aka akaenda mahali ambapo anajikuta kwamba kuachana na wewe inakuwa ni rahisi la mwisho. Tuzungumzia. Naamalizia na kwa wale ambao wako nje ya ndoa. Sawa? pale ambapo una mpenzi hujamtambulisha kwa wazazi sawa au wewe ni mpenzi hujatambulisha kwa wazazi acha kujipendekeza ili uingizwe kwenye stage ya uchumba na mmoja wa mtaalamu mmoja akasema don't be too wifey 
sama yani unajifanya wewe tayari kama umeshakuwa mke tayari wakati wewe ni mchumi nani bado ni mpenzi tu utamfulia nguo kila ngozi wake sasa watu watamfulia wewe ndio utampikia <laughs> sawa oti unamlipia kodi ya nyumba sisi utamfanyia nini unamfanyia nini ah, ah. kama mtu ujamtambulisha kwa wazazi hiyo bado ni mpenzi kwa hiyo mpaka wewe mwenyewe uamue hapa leo nikamfulie nguo sio kila siku nikamfulie nguo mpaka wewe uamue bwana anakuja nimsaidie hela ya saluni sio kila saluni anataka anataka kwenda wewe muhudumie kwa sababu tu ni mpenzi sasa huyo sababu ni kama ni umeamua hiyo aamua tu lakini kama una lengo la kuingia ndani ya ndoa awe ni mke mpenzi au mume mpenzi lazima kuwe na mipaka sawa kinyume na hapo nilikuta unatumiwa alafu naachwa alafu na nimfanya nimefanya yote yale ameniacha nimefanya yote ameacha ukome ukujua tofauti hizo He, ni clinic ya mapenzi kwa namba angalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba unisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe bofia uweze kuamuana chama atakapoweka video nyingine ambayo inaenda kwa mara inayosema kwamba ananipenda kinyonge hiyo mimi inakuja <laughs> inakuja kwa hiyo uweze kupata taarifa mapema sana kwa hiyo Ah, uh, nataka ushauri kwa njia ya simu namba yangu ya simu ni ifuatayo. Gharama yake ni shilingi 5000 kuongea na mimi kwenye simu. Namba ya simu ni 0754039994. Tabia tena. 0754039994. Tutakuandikia hapo chini ili uweze kuipata na Mungu akubariki. Kwa heli